ողջույն։ Եվրոպան այսօրի թիմը շարունակում է ձեզ ներկայացնել Եվրոպական միություն Հայաստան համագործակցության բոլոր ուղղությունները։ Եկեք միասին բացահայտենք, թե ինչ ծրագրեր է իրականացնում Եվրոպական միությունը Հայաստանում։ Մեր առաջին էջը օրվա ծիտատն է։ Ասեմ, որ դուք էլ կարող եք դարնալ եմը ծրագրերի մասնակիցը։ Կերտել ձեր հաջողության պատմությունն ու դարնալ մեր այս էջի հերոսը։ Եվրոպական միության են պարդ ծրագիրը մեզ տրամադրել է չորանոց, ինչպես նաև լվացող սարքեր, ծխարան ու սարնարան։ Մենք ստեղծել ենք կոոպերատիվ ու կապեր հաստատել այլ կոոպերատիվների հետ։ Եթե մենք չունենային Եվրոպական հազնաժողովի հարևանության և ընդլայման շուրջ բանակցությունների հարցերով գլխավոր տնորենի տեղա կալ կատարին ամատերնովան երորի աշխատանքային այցով Հայաստանում էր։ Այցի մանրամասները տեսանյութում։ Եվրոպական միության բարստրաստիճան պաշտոնյաների այցելությունը վերա հաստատում է Եվրոպական միություն Հայաստան հարաբերությունների խորացումը։ Հուլիսի 19-ից 21 նընթանում էր Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության � Այցի ընթացքում մատեր նվան ընդգծեց եմը Հայաստան համապարպակ և ընդլայնված գործ ընկերության համաձայնագրի հիման վրա հարաբերությունների խորացման կարևորությունը ինը պաստ Հայաստանի կաղաքացիների։ Հայաստանում եվրոպական միության դես պան պյոտր Սվիտալսկին նշեց, որ տիկին մատեր նվան եվրոպական հանձնաժողովի առաջին պաշտոնատար անձն է, որը Հայաստան է այցելում հեղափոխությունից հետո։ Նախևարաշ ծանկանում եմ նշել, որ շատ հաճելի է կրկին վերադարնալ երևան։ Ես ծանկանում եմ մեջ բերել եմը բարձր ներկայացուցիչ վետերիկը Մոգերինի խոսքերը։ Եվրոպական միություն ու Հայաստանը երբ է կայս կան ներ ստեղծել Եվրոպական միության և Հայաստանի միջև։ Մենք անհամպերությամ սպասում ենք համաձայնագրի կյանքի կոչմանը։ Եվրոպական միությունը պատրաստ է աջակցել Հայաստանի կարավարության բարեպոխումների � Եմ են Հայաստանի ամենախոշոր արևտրային գործ ընկերն ու հիմնական դոնորն է, որի աջակցության ծավալը տարիների ընթացքում ավելանում է։ 2018 թվականի դրությամբ զուտ երկ կողմ աջակցությունը կազմում է 46 միլ Այս անգամ մեր թիմը եղել է վարդենիսում ու բացահետել, թե եվրոպական միության աջակցությամբ ինչպես են բարեպոխվում գեղարքունիգի մարզի համայնքները։ Համապարպակ աջակցություն Հայաստանի գյուղական լերնային � Հայաստանի բոլոր գյուղական համայնքներում խնդիրները նույնն են, աշխատատեղերի բացակայություն, հին կամ անսարկ գյուղ տեխնիկա, որոգման ջրի բացակայություն, գյուղմթերքի իրացման նվազագույն հնարավորություն Մեր նախորդ ռեպորտաժներում արդեն հասցրել ենք ներկահացնել Եվրոպական միության տարածկային զարգացման ծրագրերը, որոնք իրականացվում են շիրակի և սյունիքի մարզերում։ Այսօր անդրադարնալու Այստեղ եմը վինանսական աջակցության պիրականացվող ծրագիրն առաջարկում է գյուղատնտեսության ոլորդի համալիր տեղատոմս և բուժում։ Կանի որ հիմնական եկամտի աղբյուրը մարդկանց գյուղաբնակների գյուղատնտեսությունն � Եվ Սովետական մյության պլուզումից իվեր, այստեղ ես ոլորդում առաջնթացը մեծ չէ, հողերի մի զգալի մաս չի մշակվում, կամ մշակվում է ոգտագործելով հին տեխնոլոգյանները, հին մեթոդները, որոնք մեծ արդունավետություն չեն ապահովում, բերկատվությունը 
ցածր է ժամանակակից գյուղ տեխնիկայի խնդիր կա, շատ մեծ է որոգման խնդիրը։ Եսպես փորձեցինք ընտրել առաջնահերթություններ և մեր մասնագետների կողմից նաև նախաձերնություններ եղան, փորձել անպիսի ուղություններով աշխատել, որոնք չեին, արկա չեին համայնքում, նոր առառություն կլինեին և բարցեր բերկատվություն ապահովել, լավ եկամուծ տանալ և ապահովել բարեկեցիկ կյանք։ Այս ծրագրի նպատակն է ստեղծել աշխատատեղեր գյուղատնտեսության և գյուղ վերամշակման ոլորդներում, կանի որ համայնքներում գյուղատնտեսության և ագրոբիզնեսի ոլորդներում զբաղվածությունը կազմում է, ընդհանուր զբաղվածության ավելի կան 80 տոքոսը։ Համայնքներում կամ բավարար նախադրյալներ գյուղատնտեսության և անասնապահության զարգացման համար, սակայն համայնքների բնակիչները խնդիրներին միայնակ լուծում տալու ոչ գիտելիքներ ունեն, ոչ էլ բավարար միջոցներ։ Մենք զբաղվելու մոտ 30 տարիս, այլակի շատ հետաքրքիր է 30 տարիս զբաղվելով այդ կուլտուրաններ աջեսնելով, չի գիտենք, որ իշպսի հիվանդություններ է ունենում, իշպսի հիվանդություններ և առաջանում են ուշ և շուտ ցանելու շնորհիվթեքուստ, բացակայի մի ողակը շղթան չի աշխատի և մեր ուզածը չեինք ստանա։ Ձրագրի անդհանուր բյուջեն 1.341.000 եվրոն, որից եվրոպական միության ներդրումը կազմում է 900.000 եվրո, համայնքների բոլոր խնդիրներին իհարկ է լուծում չի տալու։ Սագայն բավարար է մարզերում աղխատություն մասնավապես մեկ ու կես կիլոմետրանոց և երեկ կիլոմետրանոց նոր հատվացներ են կարուցվել, որոնք ավելի կան երեկ հառուր տնտեսության ապահովել են բարելավված ջրամատակարարման, որոգման, սա գյուղացու համար առաջնային պահանջ է, սա կատարվել է գրկին համայնքի ուժերով, կոպերատիվների ուժերով, ծրագրի շրջանակում տրամադրել ենք նյութերը, խողովակները, անռաժեշ չինա նյութերը, իրենք իրենց ուժերով կատարել են աշխատանքները։ Սյունիքի համայնքներում ձերնարկել ենք կոպերատիվների բիզնես կաղափարների իրիականացումը, մասնավապես ծավարի աղացի հարտադրամասն է, վերակարուցվել գրեթե պատրաստ է գործարկման, վերակարուցվել է ձեթի հարտադրամաս, կտավատի հյուղ հարտադրելու նպատակով, անգեղակոտ համայնքում այժվ շինայարության միր կատապտուղ և խոտաբույսեր չորասներ ու նպատակով, որոնք համակցված են կենսագազի կարաններով և որոնք պետք է լրացուցիչ այլ ընտրանքային եներգիայ աղպյուր հանդիսանան պակաս արևոտ որերին չորացման պրոցես տրամադրվել է ժամանակակից գյուհատնտեսական տեխնիկա, մասնավապես յուրականչուր կոպերատիվ ստացել է չորսական կթի ագրեգատներ, շակի կոպերատիվը ստացել է ժամանակակից վինական կոմբայն, անգեղակոտ կոպերատիվը տրակտոր իր կատարել ենպիսի ներդրումներ, որոնք շոշապելի արդյունք կտանք արջամանակա հատվածում։ Կենսագազի կայաններ են գործարգվել, ծրագրի շրջանակում կարուցված բոլոր ջերմոցների տարացքում։ Դրանք տարված սուրտորերին հոգալու են ջ
Եվրոպական միության տարածքային զարգացման դրամաշնորային ծրագրերն աջակցում են Հայաստանի մարզերի զարգացմանը։ Բարձրացնում նրանց տնտեսական մրցակցությունն ու նվազեցնում արտագաղթի միտումները։ Հայաստանի մարզերի զարգացումը եվրոպական միության առաջնահերթություններից մեկն է։ Հաղորդման ավարտին ըստ ավանդույթի փաստեր ու թվեր եմը Հայաստան հարաբերությունների մասին։ Ավելի ուժեղ հասարակություն, սա է մեր այս ինվոգրավիկայի թեման։ Պաստեր և թվեր եմը Հայաստան հարաբերությունների մասին։ Շարժունակությունը և մարդկանց միջև շպումները հասարակություններին ավելի են մոտեցնում և շոշապելի ոգուտներ են առաջարկում կաղաքացիներին ձևավորելով ավելի ուժե խասարակություն։ Եմըի և Հայաստանի միջև վիզաների դյուրացման և ռեադմիսյայի համաձայնագրերը ուժի մեջ են մտել 2014 թվականին, որոնք Հայաստանի բնակիչների համար ավելի են հեշտացրել, առագացրել և էժանացրել վիզաների ստացումը։ 2015-17 թվականների ընթացքում Էրազմոս Պլյուս ծրագրի շրջանակում Եվրոպայում սովորել կամ ուսուցում է ստացել Հայաստանի 1300 ուսանող և դասախոս։ 70 հայկական դպրոց մասնակցել է Իթվինինգ Պլյուս հարթակին, արցանց գործիքների կիրառմամբ համագործակցության ընդլայնման նպատակով։ 